மகாயோகி நண்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நவராத்திரியின் ஒன்பது நாள் பூஜையிலும் ஒன்பது விதமான பிரசாதங்கள் அம்மனுக்கு படைக்கப்படுகின்றன ஒவ்வொரு நாளும் என்னென்ன பிரசாதங்கள் படைக்கப்படுகின்றன என்பதையும் அந்த பிரசாதங்களை எளிமையான முறையில் செய்யும் விளக்கத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த பதிவில் நவராத்திரியின் மூன்றாம் நாள் பூஜையில் படைக்க வேண்டிய பிரசாதத்தின் செய்முறை விளக்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போறோம் மூன்றாம் நாள் பூஜையில் படைக்க வேண்டிய பிரசாதம் சர்க்கரை பொங்கல் சர்க்கரை பொங்கல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தேவையான அளவு தேங்காய் பூ எடுத்து வச்சிருக்க ஏலக்காய் நெய் கிஸ்மிஸ் முந்திரி ஒரு கப் வெள்ளம் ஒரு கப் அரிசி அந்த கப் அளவிலேயே அரை கப் பாசிப்பருப்பு எடுத்து வச்சிருக்க ஒரு கப் பால் சிறப்பான மற்றும் எளிய முறையில் சர்க்கரை பொங்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல கடாய் வச்சு அரை கப் பாசி பருப்பு எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதை வந்து எண்ணெய் ஊற்றாம கடாயில் போட்டு நல்ல வறுத்து எடுத்துக்கணும் வறுத்து எடுத்து அதை ஊற வச்சு வேக வைக்கும் போது அது சுவையா இருக்கும் அதை ஒரு பவுல்ல எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது சர்க்கரை பொங்கலுக்கான பாகு ரெடி பண்ணலாம் ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திட்டு நம்ம ஒரு கப் அளவு வெள்ளம் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த வெள்ளத்தை போட்டு பாகு அந்த தண்ணியில சுடு தண்ணியில கரையிற அளவுக்கு கிண்டிக்கிட்டே வரணும் அந்த கட்டி எல்லாம் எல்லாம் கரைஞ்சு கம்பி பதம்லாம் தேவையில்லை அந்த வெள்ளம் கரைஞ்சாலே போதும் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இத ஒரு பாத்திரத்துல பில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பருப்பு வறுத்து அதை ஊற வச்சாச்சு அடுத்து வெள்ளம் பாகு காய்ச்சி அதை கரைச்சி ஒரு பில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் அடுத்தது ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டு சக்கரை பொங்கலுக்கு முக்கியமா போட வேண்டிய கிஸ்மிஸ் முந்திரிய வறுத்து எடுத்து வச்சிடலாம் அதையும் ஒரு பவுல்ல எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்ததா ஒரு கப் அரிசியும் அரை கப் பருப்பு வறுத்து ஊற போட்டிருக்கோம் இல்லையா ரெண்டையும் ஒன்னா நல்லா கழுவிட்டு குக்கர்ல போட்டு வெயிட்ல போட்டு வச்சிடலாம் இது ஒரு மூணு விசில் வரணும் மூணு விசில் வந்துருச்சு சக்கரை பொங்கலுக்கு நம்ம வச்ச அரிசியும் பருப்பும் நல்லா வெந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சக்கரை பாகு ஊற்றி நல்லா கிண்டிடணும் அந்த சாப்பாட்டோட வந்து அந்த சக்கரை பாகு வந்து சேரணும் கொஞ்சம் மசிச்சு விடலாம் நல்லா இருக்கும் சக்கரை பாகு ஊற்றி அந்த சாப்பாடை நல்லா கிண்டியாச்சு அடுத்தது எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒரு கப்பு பால் அதையும் ஊற்றி கிண்டிடணும் அடுத்தது தேவையான அளவு தேங்காய் பூ இதெல்லாம் போடும்போது சக்கரை பொங்கல் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சில பேர் தேங்காய் பூ போட மாட்டாங்க பால் கூட சில பேர் சேர்க்க மாட்டாங்க இப்போ ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா கிண்டி எடுத்துட்டு அந்த சுவைக்காக கடைசியாக ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்ல கிளறி எடுத்து வச்சிடலாம் எடுத்துட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல நெய்யில் வறுத்து கிஸ்மிஸ் முந்திரி போட்டு நல்ல கிளறிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஏலக்காய் தட்டி வச்சிருக்கோம்ல அதையும் போட்டு நல்லா கிளறி விடணும் இப்போ சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிருச்சு இதை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சிடலாம் மூன்றாம் நாள் நவராத்திரி பூஜைக்கான பிரசாதம் சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு நவராத்திரியின் ஒன்பது நாளும் படைக்க வேண்டிய பிரசாதங்களை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை தொடர்ந்து வரும் பதிவில் நவராத்திரியின் நான்காம் நாள் பூஜைக்கான பிரசாதத்தின் செய்முறை விளக்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போறோம் வணக்கம் மகாயோகி சேனலுக்கு நீங்கள் புதியவராய் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் தினமும் வரும் புது புது தகவல்களை அப்டேட் செய்து கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள்